ప్రైజ్ ద లాడ్ రివైవల్ వాయిస్ టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నాం మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఇప్పుడు మా నాన్నగారు బిషప్ కొత్తపల్లి సుధాకర్ పాల్ గారు వాక్యాన్ని అందిస్తుండగా మీరందరూ శ్రద్ధగా విని దైవ దీవెనలు పొందండి అపోస్తుల కార్యాలు ఒకటో అధ్యాయము మూడో వచ్చిన ఆయన శ్రమ పడిన తరువాత నలభై దినముల వరకు వారికి కనబడుచు దేవుని రాజ్య విషయమును గూర్చిన బోధించుచు అనేక ప్రమాణములను చూపి తన్ను తాను సజీవునిగా కనపరుచుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆయన చెప్పారేమనంటే ఆయన వారిని కలుసుకుని ఇలాగో ఆజ్ఞాపించడు మీరు ఎరుసులేము నుండి వెళ్ళక నా వలల వినిన తండ్రి యొక్క వాగ్దానము కొరకు కనిపెట్టుకొని యోహాను నీళ్లతో బాప్తిసం ఇచ్చను కానీ కొద్ది దినములలోగా మీరు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిసము పొందుదరని ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆయన మరి మరి కాబట్టి వారు కూడి వచ్చినప్పుడు ప్రభువ ఈ కాలమందు ఇస్రాయల్కు రాజు మరలా అనుగ్రహించదవా అని ఆయన అడుగగా ఆయన కాలములు సమయములు తండ్రి తన స్వాధీనం ఉంచుకొని ఉన్నారు వాటిని తెలుసుకున్నట మీ పని కాదు అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకు వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందెదురు గనక మీరు ఎరుచులేమునోను యోధయ సమరయ దేశమంతటా భూదిగంతల వరకు నా సాక్షులందరిని వారితో చెప్పాను ఆ మాట చెప్పి వారు చూచుచుండగా ఆయన ఆరోహణమయ్యను దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హలే లూయా పదకొండవ వచ్చిన ఆ తర్వాత వచ్చిన కూడా చదువుదాం అప్పుడు వారు కన్నులు కనబడకుండా ఒక మేఘం ఆయనను కొనిపడిపోయాను ఆయన వెళ్ళుచుండగా ఆయన ఆకాశం వైపు తేరు చూచుచుండరి ఇదిగో తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకుని ఇద్దరు మనుషులు వారి వద్దకు వచ్చి గలలి ఆ మనుషులారా మీరు ఎందుకు నిలిచి ఆకాశం వైపు చూచుచున్నారు మీ యొద్ద నుండి పరలోకమును చేర్చుకొనబడిన ఈఎస్ఏ ఏ రీతిగా పరలోకమును వెళ్ళుట మీరు చూచితురో ఆ రీతిగా ఆయన తిరిగి వచ్చునని వారితో చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా యేసు ప్రభువారు ఎలా తిరిగి వెళ్ళారో అలా తిరిగి వస్తారని చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మరి దేవుని యొక్క వాగ్దానం కొరకు నూట ఇరవై మంది మరి వీరందరూ కూడా మేడగదిలో కూర్చుని ప్రభు కొరకు అప్పుడు వారు పన్నెండు కూడా చదువుతా చూడండి పన్నెండు వచ్చిన అపోస్తుల కారు ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చిన చదువుతున్నాను అప్పుడు వారు ఒలీవాల వనమడిన కొండ నుండి ఎరుసులేమునకు తిరిగి వెళ్ళిరి ఆ కొండ ఎరుసులేముకు విశ్రాంతి దినమున నడవదగినంత సమీపంగా అది వారు పట్టణంలో ప్రవేశించి తమ బస్సు చేయించుండిన మేడగదులోకి ఎక్కిపోయిరి వారు పేతురు యోహాను యాకోబు ఆంధ్రేయ ఫిలిప్పు తోమ భర్తలోమయ్ మర్తమయ్ మార్ మత్తయ్యి అల్ఫయ్యి కుమారుడికి యాకోబు జలోతు అనబడిన సీమోను యాకోబు కుమారుడికి యూదాను వారు వీరందరూ వీరితో కూడా కొందరు స్త్రీలు యేసు తల్లి అయిన మరియా ఆయన సహోదరులు ఏక మనసుతో ఎడతగక ప్రార్థించు ఇది జరిగిన వృత్తాంతం యేసు ప్రవ్వారు ఆయన ఆకాశం మేఘంలోకి అలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అలా చూస్తూ ఉంటే దోతలు చెప్పి ఎలా వెళ్ళారో ఆయన అలాగ తిరిగి రాబోతున్నారని చెప్పడం జరిగింది చెప్పిన తర్వాత వీరందరూ కూడా మళ్ళీ శిష్యులందరూ వెళ్ళి మేడగదిలో మరి యేసు ప్రభువారు తల్లి కొంత స్త్రీలందరూ కలిసి దేవుడు చెప్పిన వాగ్దానం కొరకు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించారు ఈ రెండో అధ్యాయంలోకి వస్తే పెంతు కోస్తోను పండుగ దినము వచ్చినప్పుడు అంటే యాభయో రోజు వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక చోట కూడి ఉండిరి అప్పుడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని జాగ్రత్తగా చదవండి వేగముగా వీచు వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని వచ్చింది ఒక ఒక సౌండ్ వాళ్ళందరూ కూడా దేవుని సందులో ఏక మనసుతో ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ఆ యాభయో రోజు ఆ పెంతుకొస్తు దినాన ఈ భూలోకంలోకి ఒక పరిశుద్ధాత్ముడు ఏం చేశాడు తెలుసా రావడం జరిగింది దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం ఆ ధ్వని ఆకాశము నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూర్చుండి ఉన్న ఇల్లంతా నిండింది ఒక సౌండ్ అనమాట ఒక గాలి సౌండ్ లాగా ఒక ధ్వని వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని గాలి రాలేదు అక్కడ ఒక సౌండ్ క్రియేట్ అయ్యింది అది ఎలాగుంది ఒక బలమైన గాలి లాంటి ధ్వని వచ్చి వారు కూర్చున్న ప్రదేశం అంతా కూడా ఏమైపోయింది తెలుసా నిండుకుంది రెండోది జరిగింది ఏంటో తెలుసా మరియు అగ్ని జ్వాలల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడినట్టుగా వారికి కనబడి వారిలో ఒక్కొక్కరికి మీద ఉరాలగా అందరూ పరిశుద్ధాత్మ నిండిన వారై 
ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలతో మాట్లాడారు దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా ఈ పెద్ద కోస్తు పండుగ తినాన ఒక యునిక్ థింగ్ అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన కొన్ని కార్యాలు జరిగాయి వీరందరూ కూడా ఏకమనసుగా కూర్చుని మేడగదిలో యేసుప్రభు వారు తల్లి కొంతమంది స్త్రీలు ఈ నూట ఇరవై మంది కూర్చుని దేవుని సన్నిధిలో మొర్ర పెడుతూ ఉండగా ఆ పెంత కోస్తు పండుగ దినాన పరలోకం నుంచి వేగముగా వీచు ఒక గాలి వంటి ఒక ధ్వని వచ్చింది మొదటిగా దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా ఒక సౌండ్ అంతేకాదు ధ్వని రావటమే కాదు కానీ జరిగిన విషయం ఏంటో తెలుసా వారు ఉన్న ప్రదేశం అంతా కూడా ఆ యొక్క శబ్దం కింద వారందరూ కూడా నింపబడ్డారు వచ్చి వారు కూర్చున్న ఇల్లంతా ఏమైపోయిందంట ఆ శబ్దంతో నింపబడిపోయింది దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా ఆ శబ్దం ఎలాగుంది ఒక బలమైన గాలి వచ్చినట్లుగా ఉంది బలమైన ఒక ధ్వని అనమాట గాలి వంటి మళ్ళీ చూడండి అక్కడ ఏముందో వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి వేగముగా నిజంగా మనం తుఫాన్లు అప్పుడు చూస్తాం ఒక సౌండ్ అని చెట్లన్నీ కూడా భయంకరంగా ఊగుతూ ఉన్నప్పుడు తలుపులన్నీ కొట్టు ఒకలాంటి సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా ఆ ధ్వనితో ఇక్కడికి వచ్చి మరి ఆ ఇల్లంతా కూడా నిండిపోయింది రెండోది జరిగింది ఏంటో తెలుసా అగ్ని జ్వాలల నాలుకలు వాళ్ళకి కనపడ్డాయి దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం అగ్ని జ్వాలలు వారికి విభాగింపబడినట్టుగా వారికి కనపడి మూడోది వారిలో ఒక్కొక్కరి మీద వ్రాలిందంట అప్పుడు అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలతో మాట్లాడడం జరిగింది దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం మొదటిగా పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ లోకానికి రావడం జరిగింది పెంత కోస్తు దినాన జరిగిన గొప్ప విషయం ఏమిటంటే సంఘము పుట్టింది క్రైస్తవ సంఘం పుట్టుక దినం అది దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం యేసు ప్రభు తిరిగి లేచి నలభై దినాలు శిష్యులకు కనబడి ఆయన పరలోకానికి ఆరోహణం అయిపోయిన తరువాత పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన ఏం చేశాడంటే సంఘాన్ని ఉద్భవింప చేశాడు ఆ సంఘం ఎలాగుండో తెలుసా ధ్వని చేసే సంఘంగా మార్చాడు దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం అంటే సంఘం మౌనం ఉండే సంఘం కాదు సంఘం అంటే సమాజంగా కూడుకోవటం సంఘం అంతేకాదు ఒక్కొక్క విశ్వాసి కూడా దేవుని శరీరంలో భాగమై ఉంది అంటే ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఏ ధ్వని చెయ్యాలి ఏ సుప్రభు సజీవుడు అనే ధ్వని ప్రతి విశ్వాసి నోట్లో నుంచి రావాలి ఎప్పుడైతే ప్రతి విశ్వాసి నోట్లో నుంచి ఏ సుప్రభు సజీవుడు ఆయన బ్రతికే ఉన్నాడు ఆయన మీ జీవితాలు మార్చగలడనే ధ్వని వస్తుందో ఆ ధ్వని దేనికి గుర్తంటే పెంత కోస్తు దినానికి గుర్తు దేవునికి స్తోత్ర పెంత కోస్తు అనుభవంలో ఉన్నానటానికి గుర్తు కాబట్టి ప్రతి విశ్వాస ఏం చేయాలి తెలుసా మౌనంగా కూర్చోడానికి దేవుడు మనల్ని ఉంచలేదు అందరికి ఎవరి గురించి చెప్పాలి ఎవరి గురించి చెప్పాలి ఎవరి గురించి చెప్పాలి ప్రతి వాళ్ళకి ఆళ్ళ మీద ఇళ్ళ మీద చాడీలు చెప్పడం కాదు లేకపోతే ఏదో దుర్వార్తలు చెప్పడం కాదు అక్కడ పది మంది చచ్చిపోయారు అది చచ్చిపోయారు ఇది చచ్చిపోయారు మొన్న కరోనా వస్తే అందరికి బా ప్రతి వాళ్ళకి కరోనా గురించి చెప్పడమే అందరు కరోనాలో మునిగి తేలిపోయారు ఆ మాటలతో భయంతో ఆందోళనతో కానీ పెంత కోస్తు అనుభవం కలిగిన బిడ్డ పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన బిడ్డ ఒక ధ్వని చేస్తుంది ఏంటో ఆ ధ్వని తెలుసా ఇందా చదివా మీరు చూడండి ఏం ధ్వనో ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన ఏముందో తెలుసా అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరేమవుతారు శక్తి నొందుతారు శక్తి నొంది ఏం చేస్తారు ఎర్షలేములోను యోధయ సమరయ దేశములందంటను భూదిగంతల వరకు నాకు సాక్షులయ్యుందరని వారితో చెప్పాను ఎవరి కొరకు ధ్వని చేసే బిడలుగా ఉంటారు మీరు ఏ సయ్య కొరకు 
రక్షణ పొందారని చెప్పి ఒక్కళ్ళ కొడసు వార్త చెప్పుకోండి ఇందాక ఆకాశ పాటలు పాడుతుంటే నాకు అక్కడ కూర్చుంటూ పరిశుద్ధాత్మడు ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా చూడు వాళ్ళ ఇంట్లో అమాజ్యం అంటే నేను పట్టుకున్నాను ఆమెను నేను రక్షించుకున్నాను ఆమె ద్వారా కుటుంబాలు కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా ఈరోజు మన వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా దేవుని పాటలు పాడేసి ఈ స్థితి ఎక్కడి నుంచి అని అనిపించింది ఆ ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో గిద్యోను అమాజం మాటి దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఆమె నిలబడింది దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఆమె ద్వారా ఎన్ని కుటుంబాలు ఈరోజు కూతురు మారిపోయారు కూతుళ్ళు మారిపోయాడు మనవాళ్ళు మారిపోతున్నారు ఈరోజు అన్యులు కుటుంబంలో వచ్చి పిల్లవాడు నిలబడి క్రైస్తవ పిల్లలు కూడా పా పాట పాడమండి పారిపోతున్నారు దేవుని కొరకు ఏం చేస్తున్నారు సార్ ధ్వని చేస్తూ ఉన్నాడు దేనికి స్తోత్రాలు పరిశుద్ధాత్మడ పెంత కోస్తు దినాల ఎందుకయ్యా ఒక పెద్ద ధ్వనితో ఆ ఇంటి నిండా ఆవరించాడంటే నువ్వు అనేకులకు ధ్వని చేయటం కొరకు ఏ ధ్వని అరుపులు క్లేకలు పేట్లు ఇసుకోవడం అరుపులు కేకలు కొట్టుకోవడం అది కాదు నువ్వు ఎక్కడున్న యేసు ప్రభుని గురించి ఏం చేయాలి తెలుసా నీలోంచి ఆ స్వరం వినపడతా ఉండాలి ఆ ధ్వని వినపడతా ఉండాలి ప్రభు నిజమైన దేవుడు సర్వశక్తి గల దేవుడు ఎందుకంటే ఈ శక్తి నువ్వు ఎందుకు పొందుకున్నావో తెలుసా ఏ సయ్య సజీవుడని నువ్వు అనేకులకి చెప్పవలసిన బాధ్యత నీవేది ఉంది అలా చెప్పిన రోజే నీకు పెంతుకొస్తూ పండగ అది దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా హలే లుయా అది చెప్పకుండా మౌనంగా కూర్చుని ఒక్క ఆత్మను కూడా సంపాదించి పరలోకం వెళ్ళిన తర్వాత ప్రభు అడుగుతాడు వసంతాన్ని అమ్మా ఎవరన్నా చేసావు అంటే అవునండి మా అత్తను బాగా చూసుకున్నానండి ఆమెకు మజ్జిగ చేసి పెట్టాను మజ్జిగ అన్నం పెట్టాను తినిపించానండి బట్టలు ఉతికానండి అవన్నీ అమ్మా అవి చేసావు మంచిదే ఇంకేమన్నా చేసావా నా కొరకు అంటే ఆ ఎందుకు చేయలేదు బియ్యం మోసుకెళ్ళి చర్చిలో పెట్టానుగా ఎప్పుడు ప్రతి నెల నెల ఆ దేవుని కానుకలు ఇచ్చానుగా అన్నీ చేశానుగా అమ్మ ఇంకేమన్నా చేసావు అవన్నీ చేసినందుకు నీకు రిటర్న్ ఇచ్చేసానుగా ఇంకేమన్నా చేసావా అంటే ఇంకేం చేయాలో తెలియదేసాయ నాకు నువ్వు ఏ సంఘానికి వెళ్తున్నావు అని అదే రివైవల్ సంఘ రివైవల్ రివైవల్ ఏదో సంఘం అంట పైపుల్ రోడ్లో మా పాస్ట్ గారు ఏదో పెట్టారు పాస్ట్ పిలు ఎట్రా నువ్వు ఎప్పుడు చెప్పలేదు వాళ్ళకి ఏమని అయ్యా నాకేం తెలుసాయా అనే స్థితిలో ఉండకూడదు నీతో పాటు ఏం చేయాలి కొంత సమూహాన్ని నువ్వు నీ బిడలను అమాజం అంటే తీసుకెళ్ళి ప్రభు ముందు నేను అమ్మాయి ఏం చేసావంటే అయ్యా చేశానయ్యా నేను రక్షణ పొందానయ్యా నా భర్తను రక్షణలోకి నడిపించానయ్యా నా కుమార్తెలు ఇద్దరు రక్షణలోకి నడిపించానయ్యా అయ్యా ఇదిగో నా నా కొడుకుని రక్షణ నడిపించుకున్నాను నా కోడల రక్షణలో నడిపించుకున్నాను అంతేకాదయ్యా మా సంకీర్తన బుట్ట పిల్ల రక్షణ నడి మా సన్నిని రక్షణలో నడిపించుకున్నాను అంతేకాదయ్యా మా ఊర్లో అందరికీ రక్షణ ఒకటే నేను చేయలేకపోయాను మా అమ్మనే నేను రక్షణలో నడిపించలేనంటే సరే ఏం చేయ దేవుని స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా సాక్షి ప్రభు ఇక్కడికి వెళ్ళగానే దేవుడు అడిగేది ఏంటో తెలుసా నువ్వు ఎవరిని సంపాదించావు నా కొరకు ఒక్క మాట చెప్తున్నాను యేసు ప్రభు కొరకు నువ్వు ఎవరికి చెప్పినా ఈ రోజు కాపోయిన ఒక రోజు వాళ్ళు ఏమవుతారు తెలుసా రక్షణ నేను ఒక్క మాట మీకు ఎవరన్నా చెప్తే రక్షణ పొందారా మీకు మీరే రక్షణ పొందారా జ్యోతి ఎవరన్నా చెప్తే రక్షణ పొందావా నీకు నువ్వే రక్షణ పొందావా ఎవరు నాకు మా అమ్మగారు చెప్పారు మీకు మీ అమ్మగారు చెప్పుండొచ్చు లేకపోతే ఆ రోడ్లో వాళ్ళు ఎవరో చెప్పుండొచ్చు ఈమె ఎక్కడో నిజామాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళ అక్కయ్య గారు చెప్పారు అమ్మ నువ్వు రక్షణ పొందాలి ఆ రక్షణ పొందింది కాబట్టి విజయవాడ పట్టణం నిలబడింది లేకపోతే ఇప్పుడు నిజామాబాద్ వెళ్ళిపోయింది దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా ఆ దేవుని శక్తి ఏం చేసింది నిలబెట్టింది ఆ ఓర్పుని ఇస్తుంది ఎంత శ్రమలు వచ్చినా కుటుంబం కట్టుకోవాలన్న బాధ్యత ఏం చేస్తుంది తెలుసా నడిపిస్తాం ఎవరో చెప్పారు ఎవరో చెప్పారు మా తాతగారికి గుంటూరు వెళ్తే గుంటూరులో ఎవరో ప్లేటర్ గారు చెప్పారు ఆయనకి ఆయనకి దేవుడు మాట్లాడి వాక్యం ఇస్తే అది ఎక్కడ ఉందంటే చూపించే దేవుని వాక్యం అట్లా ఎవరో ఒకళ్ళు దేవుని సువార్త చెప్తే అనిత నీకెవరు చెప్పారు ఊళ్ళో ఎవరొకళ్ళు పాస్ట్ గారు తల్లిదండ్రులు ఎవరో ఒకళ్ళు నీకు చెప్తే ఆ ధ్వని చేస్తే ఆ ధ్వనిని బట్టి నువ్వు రక్షించబడ్డావు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా నిజమైన పెంతుకు వస్తే ఏంటో తెలుసా సంగము ధ్వని చేయాలి దేనికి స్తోత్రాలు చేయాలి ఏం ధ్వని చేయాలి ప్రభు రాకడ గురించి ధ్వని చేయాలి స్వస్థత గురించి ధ్వని చేయాలి వారి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రభువే దిక్కని ధ్వని చేయాలి అందరికీ ఏ సైన్ గురించి ఏం చేయాలో తెలుసా చెప్పాలి కొంతమందికి నచ్చదు నచ్చినా నచ్చకపోయినా సరే ప్రభుని గురించి నువ్వేం చేయాలి తెలుసా చెప్పాలి దేనికి స్తోత్రాలు చేయాలి రెండో దేవైందో తెలుసా వాళ్ళ మీద అంటే అగ్ని నాలుకలు అగ్నితో మండించబడ్డారు నువ్వు ఎప్పుడు ఎలాగ ఉండాలి నిజమైన పెంతుకొస్తు విశ్వాసం ఏంటో తెలుసా ఎప్పుడు మండుతూనే ఉండాలి దేనికి స్తోత్రాలు దీపస్తంభం ప్రత్యక్ష గుడారంలో దీపస్తంభం ఎలాగుండాలి ఎప్పుడు మండుతూనే ఉండాలి దేనికి స్తోత్రాలు ఆరిపోకూడదు దీపం 
నువ్వు మండుతూనే ఉండాలి బుద్ధి గల బుద్ధిహీన బుద్ధి లేని కన్యకలు బుద్ధి గల కన్యకలు బుద్ధి గల కన్యకలకు బుద్ధి లేని కన్యలకు తేడా ఏంటి బుద్ధి లేని కన్యకలకు దివిటీలు ఏమైపోయినాయి బుద్ధి గల కన్యకలు ఏమవుతున్నాయి ఆ మంటను ఆర్పుకోవడం ఇష్టం లేక వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా నూనె తెచ్చుకున్నారు ఎక్కడ ఆరిపోతే అక్కడ పోసి మళ్ళీ ఎలిగించుకుని ప్రభుని ఎదుర్కోవడానికి వాళ్ళ మీదకి ఏమొచ్చిందంటే అగ్ని నాలుకులు ఓ దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా పరిశుద్ధాత్మ నింపిన బిడ్డ బండుతూ ఉంటుంది ఏదో చెయ్యాలి ఏదో సాధించాలి ఓ ప్రభు కొరకు పరిగెత్తాలి ఓసారి ఓ పాస్ట్ గారు బాగా పరిగెడతారు ఎక్కడో పడిపోతాను ఇప్పుడు వరకు పడిపోవాలి ఇంకా పరిగెడతానే ఉన్నా దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా నశించే ఆత్మలు సంపాదించాలి నువ్వు మండాలి అనేకులు నేను చేయాలి నువ్వు నువ్వు మండాలి అనేకులు నేను చేయాలి మండించాలి యోహాన్ అంటే ఎలాగున్నాడు తెలుసా మండుచున్న దీపం లాగున్నాడంట ప్రభు యొక్క అగ్నిలో ఫైర్ మండుతూ ఉండాలి ఒక దైవ శాఖడు ఉన్నాడు అయ్యా పరిశుద్ధాత్మనే కిరోసిన్తో నన్ను తగలబెట్టు నేను నీ కొరకు మండాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఈ లోకంలో బ్రతికినంత కాలము కూడా నీ కొరకే నేను వెలగాలి నీ కొరకే నేను మండాలి ఎందుకో తెలుసా ఈ లోకానికి వెలుగ్గా నన్ను ఉంచావు నేను మండకపోతే ఈ లోకము ఈ ప్రాంతం అంత చీకటమయమైపోద్ది నేను మండితే అందరు వెలుగులోకి వస్తారు నీ ఇంట్లో నువ్వు మండాలి నువ్వు వారిపోతే ఎవరు వస్తారు వెలుగులోకి చెప్పండి ఎవరు వస్తారు నువ్వు ప్రార్థన లేదు వాక్యం లేదు పరిశుద్ధాత్మ లేదు ఏమి లేదు పెంతుకో స్తనుభవం లేదు ఎప్పుడు చూసిన పనులు చేసుకుంటూ నువ్వు చల్లారిపోయి దీపం ఆరిపోయి ఉంటే ఆ ఇంట్లో చికిటే ఉంటుంది కానీ వెలుగు ఉండదు కాబట్టి నువ్వేమవ్వాలి చికిట్లో ఉన్న వాళ్ళు వెలుగులోకి తీసుకురావాలి అంటే అంటే దారి తెప్పిపోయిన భర్త వెలుగులోకి రావాలి అంటే ప్రభు చేత నింపబడిన బిడ్డ నువ్వు ఎలాగ ఉండాలి తెలుసా నీ మీద అగ్ని నాలుగులు ఎప్పుడు మండుతూనే ఉండాలి నువ్వు మండుతూనే ఉండాలి ఒక దినాన్ని ఏమవుతో తెలుసా చికిట్లో ఉన్న వ్యక్తికి కప్పల్సరిగా నీ మీద ఉన్న వెలుగును చూసి ఆ యొక్క వెలుగులోకి వస్తాడు దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా కాబట్టి నువ్వు వెలుగుతూనే ఉండాలి ఈ వెలగాలి అంటే ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయాలి వాక్యం చదవాలి నిన్ను నువ్వేం చేసుకోవాలి తెలుసా ఆ యొక్క మంటలో మండటానికి ఎప్పుడు నువ్వు ప్రయత్నించాలి అగ్నిలోంచే దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటు నువ్వు మండుతూ ఉంటే నువ్వు నిలబడితే ఏమవుతో తెలుసా నీ నోట్లోంచి అగ్ని వస్తుంది కానీ ఎందుకంటే నువ్వు అగ్నితో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఏది మాట్లాడని నీ నోట్లోంచి ఏమో తెలుసా అగ్ని మాటలు వస్తాయి అగ్ని వంటి మాటలు ఆ మాటలు ఏంటో తెలుసా పాపాన్ని కాల్చి వేస్తాయి రోగాన్ని కాల్చి వేస్తాయి శాపాన్ని కాల్చి వేస్తాయి బ్రతుకులను బాగు చేస్తుంది మోసే గొర్రెలను మేపుతూ ఉన్నాడు ఒక అగ్ని పొదలోంచి స్వరం వినపడింది అగ్ని మండుతూ ఉంది పొద ఆ అగ్నిలో వచ్చిన స్వరమే ముప్పై లక్షల మందిని విడిపించడానికి కారణమైంది దేనికి స్తోత్రాలు నువ్వు మండుతూ ఉంటే అనేకులు బంధకాలు ఉన్న వాళ్ళకి విడుదల నీ ద్వారా దేవుడు తీసుకొస్తాడు కాబట్టి నీకు పెంతుకోసు తనువు నీకు కావాలి నువ్వు ధ్వని చెయ్యాలి నువ్వు మండుతూ ఉండాలి నీ మీద అగ్ని నాలుగు ఇంకోటి కాలే కాలే పెనం మీద ఎవరిని కూర్చోగలుగుతారా అట్లు అట్లు వేయడని పెనం పెడతాం కదా దాని మీద మీ పిల్లోడిని ఎప్పుడైనా కూర్చోబెట్టారా అరే ఇక్కడ కొంచెం కూర్చోరా అని కూర్చోబెట్టారా ఎవడు కూర్చోడు నువ్వు మండుతూ ఉంటే ఏ రోగం కూడా నేను తాకదు నువ్వు మండుతూ ఉంటే ఏ దెయ్యం కూడా నీ ఇంట్లోకి రాదు దేవుని విడిచిపోతేవా నువ్వు ఆరిపోతావు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లు మండుతున్న దీపాన్ని దీపస్తంభం మీద పెడతారు కానీ మనసం కింద పెడ నువ్వు మండుతూ ఉంటే అన్ని విషయాల్లో నువ్వు తలగానే ఉంటావు దేనికి స్తోత్రాలు ఈ మంట రావాలంటే ఏం చేయాలి నువ్వు అగ్నితో కాల్చబడాలి పరిశుద్ధాత్మతో కాల్చబడాలి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఏమనలచిత శక్తిని నువ్వు పొందుకోవాలి పొందుకోవాలంటే తిని పడుకోవడం కాదు ప్రభు దగ్గర కనిపెట్టాలి నూట ఇరవై మంది మేడ గదిలో కనిపెడుతూ ఉంటే వాళ్ళ మీదకి ఏమొచ్చిందో తెలుసా ధ్వని వచ్చింది ధ్వని ఆవరించింది అట్టి వాళ్ళ మీదకి దిగింది పరిశుద్ధాత్మ లేదు ఏమి లేదు ఊరికే ఆదివారం ఒక పది నిమిషాలు వచ్చి కూర్చొని లాస్ట్ వచ్చి కూర్చొని నాలుగు మాటలు నిలిపోతే నువ్వు ఎక్కడ మండుతావు నువ్వు మండాలి 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 ప్రభు కొరకు మండాలి గుండెలు మండాలి నువ్వు మండుతూ ఎదుటి వాళ్ళు మండించాలి నీ దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా చల్లారిపోయిన వాళ్ళందరూ మండాలి ప్రభు మాట్లాడుతుంటే అమ్మాయి గ్రామంలో దారిలి వెళ్ళే వాళ్ళకి అంటే గుండెలు మండినాయి అంట దేవునికి స్తోత్ర ఆయన మాట్లాడుచుంటే మన గుండెలు మండలేదా ప్రభు మాటలు ప్రభు మాటలు నీకు వినపడుతూ ఉంటే గుండెలు మండుతూ ఉండాలి దేనికి స్తోత్ర చెల్లిద్దా రెండోది అగ్ని నాలుకలు వాళ్ళ మీదకి వచ్చినాయి అగ్ని నాలుకలు ఒక్కొక్కరి మీద వాళ్ళగా 
వారు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వారై ఆత్మ వారికి వాక్షిక్త అనుగ్రహించి అన్య భాషలు మాట్లాడారు దేనికి స్తోత్రాలు చేయలేదా హలే లుయా ఎందుకు స్థుతి నాన జరిగిన విషయాలు ఇవన్నీ ధ్వని పుట్టింది అగ్ని మండింది అందరు కూడా నోరు తెరిచి అన్య భాషలు మాట్లాడారు చాలామంది భాషలు అంటే తెలియదు చాలామంది భాషలు అంటే దూరంగా ఉంటారు ఓ వారికి అర్థమైన అర్థం కాకపోయినా పరిశోధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది వారందరూ కూడా అన్య భాషలతో మాట్లాడు చాలామంది అంటే అక్కడ చాలామంది ఉన్నారు వారు నిజమే ఒకవేళ నువ్వు మాట్లాడుతున్న భాష ఆఫ్రికాలో ఏ తెగ వాడదో మనకు తెలియదు నువ్వు మాట్లాడుతున్న భాష ఇండోనేషియాలో ఏ తీవులో వాడదో తెలియదు నువ్వు మాట్లాడుతున్న భాష ఫీజీలో ఎన్నో తీవులు ఉన్నాయి ఫీజీ అనే దేశం ఉంది ప్రపంచానికి భూమికి దూరంగా భూమికి అంచుల్లో ఉంది వాళ్ళ దగ్గర ఏ భాష మాట్లాడుతున్నావు తెలియదు ఎవరితో ఏ భాష మాట్లాడుతున్నావు తెలియదు దేవుడు ఇచ్చిన భాషను వేయించాలో తెలుసా పరలోకం నుంచి ఇచ్చిన భాషను పొందుకోవాలి అన్ని భాషలతో దేవుని సన్నిధిలో మాట్లాడాలి ఆ వరం కోసం నువ్వు అడగాలి ప్రభు అందుకే ప్రభు చెప్పాడు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు ఎక్కడికి మీరు దానికోసం కనిపెట్టండి అనగానే వారు కనిపెట్టి ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ఈ మూడు కార్యాలు జరిగినాయి దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిదా ధ్వని పుట్టింది అంటే పెంతు కోస్తూ అనుభవం కలిగిన బిడ్డ ధ్వని చేస్తుంది పెంతు కోస్తూ అనుభవం కలిగిన బిడ్డ మండుతుడు ప్రభు కొరకు ఎప్పుడు కూడా పనికి పరిగెడతా ఉంటుంది ప్రభు పని అంటే దోకటమే కొంతమంది ప్రభు పని అంటే ఏమండి ఒకవేళ మందిరం తుడిచే పని అవ్వచ్చు లేకపోతే పిల్లల కార్యక్రమం చేస్తే ఆ యొక్క వంట చేసిన పాత్రలు అవ్వచ్చు అందరికీ మన శరీరంలో ఎన్నో భాగాలు ఉన్నాయి అన్నిటికీ ఒకటే ప్రాధాన్యత కాదు రకరకాల ఒక్కొక్క అవయవానికి ఒక్కొక్క ప్రాధాన్యత దేవుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏ స్థితిలో దేవుడు నిన్ను ఉంచాడో ఆ స్థితిలో నువ్వు నమ్మకంగా ఉండాలి ఆ స్థితిలో నువ్వు మండాలి ఒకవేళ వాక్యం చెప్పలేవు పాటలు పాడితే పాటల్లో నువ్వు మండాలి ఆ పాట ద్వారా దేవుడు ఎవరిని రక్షిస్తాడో తెలియదు ఒకవేళ ప్రార్థించే అనుభవం ఉంటే ఆ ప్రార్థన అనుభవంలో నువ్వు మండాలి ఒకవేళ వాక్యం చెప్పి అనుభవిస్తే వాక్యంతో నువ్వు మండాలి ఉపచారం చేసే పని దేవుడి నిక్కిస్తే దాంట్లో నువ్వు నమ్మకత్వంగా ఉండాలి యథార్థంగా మండాలి నువ్వు అంతేగాని పిచ్చి పిచ్చిగా మనం ఉండటానికి వీలు లేదు మూడోదిగా వారు ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు వాళ్ళ మీద రాగానే వాళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా వాక్శక్తి ఇచ్చిందంట ఆ వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది వాళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా అన్ని భాషలతో మాట్లాడి దేవుణ్ణి మహిమపరిచారు కింద రాయబడి ఉంటుంది వీళ్ళు ఎవరిని మహిమపరుస్తున్నారు దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తున్నారని రాయబడి ఉంది దేనికి చూడండి ఆ కాల మందు ఆకాశం క్రింద నుండి ప్రతి జనముల నుండి వచ్చిన భక్తి గల యూదులు ఎరుసులేబులో కాపురం ఉండిరి ఈ శబ్దము కలుగగా జనులు గుంపులు కూడి వచ్చి చేశారా ఆ ధ్వనికి ఏం చేశారు చెప్పండి అంటే జనాలను ఆకర్షించేది ఏంటి ఆ ధ్వని ఆ ధ్వని ఎవరి వల్ల కలుగుతుంది పరిశుద్ధాత్మ వల్ల కలుగుతుంది పరిశుద్ధాత్మడే ఆత్మలను ఆకర్షించేవాడు కాబట్టి నువ్వేం చేయాలో తెలుసా పరిశుద్ధాత్మతో అంజోన్య సహవాసం కలిగిన వారిగా ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణులుగా ఉండాలి ఏత లేని అనుభవంలోకి నువ్వు నడిపించబడాలి అగ్నితో నువ్వు మండుతూనే ఉండాలి దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దు హో హలేయా హలేయా అలా మండుతూ ఉంటే అనేకులు నువ్వు ఆకర్షించగలుగుతావు చీకట్లో ఉన్న వాళ్ళను నువ్వు ఆకర్షించగలుగుతావు అక్కడ అంటే ఆ ధ్వని శబ్దము కలుగ గుంపులుగా కుడివచ్చి ప్రతి మినిషుడు తమ తమ స్వభాషలో మాట్లాడుతూ విని కలవరపడ్డారు అంతటా వారు విభ్రాంతి నుంది ఆశ్చర్యపడి ఇదిగో మాట్లాడుచున్న వీరందరూ గలలియరు కాల మనలో ప్రతి వాడు తాము పుట్టిన దేశ భాషలతో వీరు మాట్లాడుట మనము వినుచున్నామే ఇదేమి పార్టీలు మాదీలు ఎలామీలు మెసమతోమీలు యూదులు కపదోకీలు పొంతు ఆసియా పుక్రియా పంపులియా ఐగుప్తి అనే దేశములందరి వారు కురియలి దగ్గర లిబియా ప్రాంతం నుండి కాపురం ఉన్నవారు రోమా నుండి పరవాసులుగా వచ్చిన వారు యూద యూదులు యూద మత ప్రవిష్టులు కేత్రీయులు అరబీలు మొదలైన మనమందరము వీరు మన భాషలతో దేవుని గొప్ప కార్యములు వివరించుట విరుచున్నామని చెప్పుకొని ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు దేవుని యొక్క గొప్ప కార్యాలను వివరిస్తూ ఉన్నారండి దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా హలేయా హలేయా దేవుని గొప్ప కార్యాలు ఏం చేస్తున్నారంట వాళ్ళు భాషల్లో వివరిస్తూ ఉన్నారు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు పరిశుద్ధాత్మ పొంది నువ్వు భక్తి చేస్తాడు నిన్ను చూసి అందరూ కూడా ఏమవుతారు తెలుసా ఆశ్చర్య నీ ధ్వనిని బట్టి నీ మాటల బట్టి నువ్వు పలుకుతున్న ఓ దేవుల్లో సాగుతున్న విధానాన్ని బట్టి అనేకులు ఆశ్చర్యపరిచే స్థితిలో దేవుడిని ఉంచుతాడు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ మనకి చాలా అవసరం 
పెంతు కోస్త అనుభవం మనకు చాలా అవసరం పెంతు కోస్త దినాన పొందిన అనుభవం మీ అందరికీ ప్రభు అనుగ్రహించును గాక హలేలుయా ఆ విధంగా మండే బిడలుగా మనం ఉండాలి అనేకులు మండించేవారుగా ఉండాలి దేవుని రాజ్యానికి నడిపించేవారుగా ఉండాలి దేవుని రాజ్యాన్ని నింపేవారుగా ఉండాలి దేవుని స్వార్థను భూది గంతాల వరకు ప్రకటించేవారుగా ఉండాలి ఎరుచులేములు యోధయ సమరయ దేశమంతటి కూడా దేవుని సువార్తను ప్రకటించాలని ప్రభు పేట నేను మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం కాబట్టి పెంతుకొస్తు దినాన్ని జరిగిన గొప్ప పని ఏంటో తెలుసా క్రైస్తవ సంఘము పుట్టింది క్రైస్తవ సంఘం పుట్టుకకు అది ఏమంటే బర్త్డే ఆ రోజు పుట్టిన దినం ఆ రోజే పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ లోకానికి వచ్చాడు సంఘాన్ని ఎక్యూప్ చేశాడు సంఘానికి శక్తిని ఇచ్చాడు సంఘానికి బలాన్ని ఇచ్చాడు సంఘానికి అగ్నిని ఇచ్చాడు సంఘానికి ధ్వనిని ఇచ్చాడు సంఘానికి శక్తినిచ్చి ఇప్పటి వరకు కొనసాగిస్తున్నాడు ఆ రోజు వచ్చిన పరిశుద్ధాత్ముడు ఇప్పుడు ఉన్నాడు ప్రభు సన్నిధులు నువ్వు అడుగుతూ ఉంటే ఆయన నిన్ను కూడా నింపుతాడు నీకు శక్తినిస్తాడు ఆయన పనిముట్టుగా నిన్ను వాడుకుంటాడు అనేకుల ముందు నిన్ను దేవుని సాక్షిగా నిలబెడతాడని ప్రభు పేడ తెలియపరుస్తూ అందరికీ పెంతు కోస్తూ ఈ పండుగ దినాన అందరికి శుభాలు వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను ఈ పెంతు కోస్త దినం యేసు పెంతు కోస్త అంటే యాభై ఈ యాభై యేసు ప్రభు పునర్ధానం తర్వాత యాభై రోజు వచ్చే పండుగ ఈ యాభై రోజు వచ్చిన పండుగ దినాన దేవుడు ఇటువంటి కార్యాలు చేశాడు సంఘానికి శక్తినిచ్చాడు సంఘానికి అగ్నిని ఇచ్చాడు సంఘాన్ని ఓ అగ్నితో నింపాడు సంఘానికి భాషలతో ప్రభును మహింపరిచే గుణంతో నింపాడు ఆ విధంగా చేసి సంఘాన్ని ఒక బలమైన సంఘముగా దేవుడు చేశాడని ప్రభు పేట నేను మీకు తెలియపరుస్తున్నాను మా మొదటి ఆరాధన కొత్త రాజ రాజేశ్వర్ పేట మా రెండవ ఆరాధన వైఎస్ఆర్ కాలనీ జక్కంపూడి మా మూడవ ఆరాధన బాంబే కాలనీ మా నాలుగవ ఆరాధన పైపుల్ రోడ్ సింగినగర్ మీరందరూ పాలు పొంది దైవ దీవెన్ను పొందండి ఆర్ ఫోర్ నెంబర్స్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ డబల్ త్రీ సిక్స్ డబల్ నైన్ వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ జీరో ఆర్ అడ్రస్ బిషప్ కొత్తపల్లి సుధాకర్ పాలు గారు రివైవల్ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ సెవెంటీ సెవెన్ డాష్ టూ డాష్ వన్ అబ్లిక్ వన్ శాంతినగర్ సింగ్నగర్ విజయవాడ ఫిఫ్టీన్ థ్యాంక్ యూ Thank you.